那少佐，俺家男人那事儿，王子。谢谢少佐阁下，谢谢黄局欢，谢谢。王嫂，你在家为什么现在才出来？在下现在出来正是火候，正是火候，正是火候，什么意思？呃，正是为您表忠心的时候，我会全心全意为您效劳的，鞠躬尽瘁。死而后已，王嫂，你在门口偷听，这样的行为很不好。王嫂，坐下。特务队长，由你来当人。谢谢太君，万分感谢。感谢万分，谢谢王姐。少佐，你吓死我了！那从今以后，他就是你的，你就是我，我们的大恩人。对对对对，我们的大恩人，大恩人。那我们今天就陪着少佐，不醉。不归，对对对对对，不醉不归，不醉不归，好好好，不醉不归。李花，有句话不知道该讲不该讲，怎么还卖起关子来了？快说，你可不能跟那个皇军太热乎了，啊！瞧俺这当家的，怎么还醋起来了呢？我总觉得那个松什么熊，像个畜生。松山义雄，让你醋，要你醋，要你醋，要你醋，要你醋。我的意思是，你可不能让他占了便宜。呸！老娘哪有那么容易给人占便宜的？不是容不容易的事儿，是根本就不能让他占。一点点亏也不能吃。小女子不会那么容易给人占便宜的。我是说，最好把握好分寸，若即若离，最好若即若离。我发现你们这些大老爷们儿啊，但凡读过点书，十几个字儿，就天天转来转去的。俺不知道，俺只知道，在这外边兵荒马乱的，想要过生活，就得滋润。对对对对对，滋润，滋润，滋润就行。那你先滋润滋润我。啊！来，哎呀，老杨，吃我的，吃我的。哎呀，不是来了。啥？你们几个没事？啥？别乱动！你们要来啊？你干什么呢？你你过来干啥？你是干啥的？有人举报你是土匪，跟我到局里把这说清楚。等等。哟，黄队长，这么巧啊！你干什么呀？这是我的人，兵营们，把他给我带走。说走。有点不懂规矩了。这吃肉也分个先来后到。什么破规矩？什么先来后到的啊？哈，谁抓着是谁的，抓。谁敢动？什么意思？你是要来横的
，不敢，不敢。渡边队长打电话让我抓的，哎，这又不对了。我是街长，渡边队长要通知也应该通知我呀。那你也别忘了，这也是我们特务队的管辖范围。老子是灵丘城八条街的堂堂大街长，你是不是有点不分大小啊？<笑>别生气，别生气，气大伤身。收到。别假公济私，啊！说来听听。笑话，一个靠卖老婆做交易的人，也懂什么叫假公济私？小子，说谁呢？没听清。说你。卖老婆，他们再说一遍。放肆！把枪放下。老婆，黄队长，这可是我的地头。看看你这几票兄弟，在这儿动起手来，我拿人堆都堆死你！再说，若他真是土匪，跑了的话，我保证，龟田中佐一定拿你试问，信吗？把他带回局里。是。哎，这几位姑娘都有通匪的可能，把他们都带到百灵俱乐部，一定要好好审讯。走。一点人情世故都不讲，还当街长呢？咋了？咋了？一点面子都不给我！你倒是说事儿啊！他就是一条狗，净给我抢食儿吃。今天要是我抓着这几个混蛋，咱们的日子就好过了。可惜，当家的。当家的，俺求你件事儿呗。说啊。之前有一对鬼子上俺妹妹家里边抢走了铜条、铜盆，还有一条老布裤子，你帮俺要回来吗？一条老破裤子还要？行了行了行了，忍了吧啊！别惹日本人不高兴。你看你这怂样儿，一点都不爷们儿。你不帮俺要啊？俺自己想办法。你个妇道人家能有什么办法？我没办法，你有办法啊！真是的，一点都不像个男人。你看人家松山，比你男人多了。啥意思？你看上松山了是不是？啊，他比我男人，他比我有本事。他有本事，让他提拔提拔我，你让我当个街长。我要是当机长，我比他男人。此话当真？当真。我当机长，我比他强。行，那这事儿你得求俺、啊。你求啊，你求啊。你求啊，你求啊！求你，求你管什么用啊？那得真诚一点，倒酒，倒酒
。我是当机长，别说给你倒酒了，倒什么倒血啊？叶虎，你也倒啊？倒，天天都给你倒。<笑>风水轮流转呢、啊，今天也轮到你求俺一回。行，那我就去跟苏珊说一说，让你当个街长，让你当一回堂堂正正的男人。但是，你不许吃醋。行，我不吃醋，但你也得保证，不能吃亏。小女子，说话算话。好。不吃醋，不吃亏，成交。王太太，你的中医按摩真是享受啊！这可是俺们家多少年传下来的。不过，少佐，你们东洋人说话。是不是都不算话呢？都说好了，让俺家男人去当个街长的，怎么这事儿就没消息了呢？王太太，你不懂，现在中佐阁下很需要主导。那这事儿就没希望了呗，王太太。不要着急，只要是抓到了朱导的把柄，我会给你他的机会的。那也就是说，还有机会。那就看看你对皇军有多忠诚了。对皇军忠不忠诚？可是俺知道怎么样对少佐你忠诚。